Okay, now we go over to this chapter structure of the earth. First is we all live on earth. We get our food and water from the earth. Have you ever thought about what the earth is made up of or what is the structure is like? Let's read about the this, its structure in brief. Planet earth is shaped as a sphere. It must have a center. Have you ever wondered what is inside it? The structure of the earth is divided into four major components that is the crust, the mantle and the outer core and the inner core. Each layer has its own physical state and characteristics uh, and is characterized by a unique chemical composition. अब आप इसको देखें चार आपको अर्थ के पार्ट्स नजर आ रहे हैं ठीक है ये आउटर मोस्ट है जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं विद दिस इज द आउटर कोर दिस इज द इनर कोर एंड दिस इज द व्हाट इज दिस क्या है जी ये देखिए ना चार हिस्से हैं तो क्या क्या चीजें हैं इसमें हमने कहा कि जी अर्थ की चार हिस्से हैं जी इसका मेंटल है इनर कोर है आउटर कोर है और क्रस्ट है सो ये दिस इज मेंटल, राइट ओके नेक्स्ट इज द क्रस्ट द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इट इज मेड अप ऑफ हैवी रॉक्स इंक्लूडिंग ग्रेनाइट थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशंस एंड द प्लेन्स बट ऑल दो इट वेरीज इन थिकनेस इट इज थिन एज कम्पेयर विद अदर लेयर्स यानी क्रस्ट जो है जमीन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ये ज्यादातर जो है इट इज मेड अप ऑफ हैवी रॉक्स इंक्लूडिंग ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर की एक खास किस्म होती है ठीक है जी द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशन एंड द प्लेन यानी जमीन और समुंदर इसके नीचे इस क्रस्ट की जो सतह होती है ये वेरी करती है यानी मुख्तलिफ होती है बट ऑल दो इट वेरीज इन थिकनेस इट इज थिन एज कम्पेयर विद अदर लेयर्स ये थोड़ा बहुत फर्क तो होता है मगर ये बाकी लेयर्स के मुकाबले में ये बहुत पतली है द मेंटल बिलो द क्रस्ट इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द मेंटल द मेंटल इज अप टू थ्री थाउजेंड किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस द मेंटल इज मच थिकर दैन द क्रस्ट This layer is mostly made up of oxygen, silicon, and magnesium, and contains both solid and melted, that is, liquid rock. The rock in the upper region is stiffer because it is cooler. The temperature of the mantle becomes hotter when it is closest to the core. G. The, the next is the core below the mantle which extends to a depth of about 2900 kilometers it is the superheated core theek hai ji the core is divided into two parts the outer core and the inner core the outer core is in a liquid state whereas the inner core is in a solid state the outer core core <coughs> is almost 5150 km deep and is very important to our earth it flows around the center of the earth and the movement of the metals creates our planet's magnetic field badi important baat hai ye baat zehn mein rakhni hai ki hamare jo hai earth ke andar jo magnetic field hota hai kis wajah se hota hai ye bata rahe hain के हमें इधर बताया जा रहा है कि जो आउटर कोर जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ये सेंटर के अर्थ के गिर नीचे ना घूमती रहती है और उसकी मूवमेंट की वजह से मेटल्स जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स एंड इज मोस्टली निकल एंड आयरन ये जो कोर है ना ये बड़े हैवी मटीरियल्स की बनी हुई है जिसमें मेनली क्या चीजें हैं निकल है और 
आए हुए हैं ये आप देख रहे हैं इसमें बताया हुआ क्रस्ट यानी कि आउटर मोस्ट फिर उसके बाद मेंटल इसको बोलते हैं मेंटल ठीक है जी फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर मैं क्रस्ट के नीचे वाला मेंटल है मेंटल के दो हैं इसे आउटर कोर और इनर कोर ठीक है जी अब हम आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ यानी पानी के पानी के जराए क्या हैं जमीन के ऊपर नन ऑफ अस कैन लिव फॉर अ लॉन्ग विदाउट वाटर हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर यानी आपको ये तो पता ना जी पानी के बगैर तो हम जिंदा रह नहीं सकते और एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जमीन जो है ना अर्थ जो है उसका टू थर्ड जो है वो क्या है पानी से कवर्ड है ठीक है मोस्ट ऑफ द वाटर अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट इज इन दोशंस एंड इन दीज यानी जो ज्यादातर पानी है ना जमीन पे वो क्या है वो नाइन्टी सेवन परसेंट जो है वो कि कहाँ पर है वो है ओशंस में इन समुद्रों में और इन बड़े बड़े ओशंस और फिर उनके सीज में द वाटर कांट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन बिकॉज इट इज टू सॉल्टी यानी ये जो पानी है ना समुद्रों में ये हम ना तो इसको फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसको पी सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर दैट इज़ ओनली थ्री परसेंट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर यानी टोटल पानी का जो है ना वो क्या है सिर्फ तीन परसेंट जो है वो वो हमारे पास फ्रेश वाटर की सूरत में अवेलेबल है एंड आउट ऑफ दिस थ्री परसेंट टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन परसेंट इज फ्रोजन और इस थ्री परसेंट का भी जो है ना टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन परसेंट जो है ये फ्रीज हुआ हुआ है इन ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स ग्लेशियर यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स और पहाड़ों के ऊपर ये पानी जो है जमा हुआ है सो फाइनली जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर अवर यूज यानी अर्थ का जो टोटल पानी है उसका अगर पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट जो है टोटल हमारे पास जो अवेलेबल है हमारे इस्तेमाल के लिए ठीक हो गया जी ऑल ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन दिस वाटर लेट इस लर्न अबाउट दिस सोर्सेज ऑफ द वाटर ऑन दी अर्थ तमाम इंसान जो हैं वो उनमें पौधे हों या जानवर हों वो जा, वो डिपेंड करते हैं किस इसी पानी पे हम इस बार में खुद मजीद भी देखते हैं एक डायग्राम है इसमें भी शो किया गया कि 97 परसेंट ऑफ द ओशन एंड सीज ये जो है ना ये है इसमें सिर्फ पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट जो है फ्रेश वाटर है ठीक है और इसमें भी टू पॉइंट नाइन 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 परसेंट जो है किसमें है थ्री परसेंट जो है ना ये टोटल हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है सौ में से और जब उसका भी जो फ्रेश वाटर जो है वो उसका मैक्सिमम यानी सा टू पॉइंट नाइन नाइन यानी तकरीब मोस्ट पानी जो है मोस्टली वो जमा हुआ है रेन वाटर रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग बींग्स यानी जो आपकी बारिशें हैं ना वो आपका तमाम जिंदा रहने वालों का मेन सोर्स है जिंदगी का रेन वाटर में कंटेन डस्ट पार्टिकल्स बट इट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड अदर सॉलिबल इम्प्योरिटीज इन रेन वाटर में कई दफा हो सकता है कि डस्ट वगैरह आए मगर इसमें बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं ना या कुछ जर्म्स वगैरह होते हैं वो नहीं होते इन पोल्यूटेड सिटीज द रेन वाटर माइट कंटेन एसिड विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स जिन शहरों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ठीक है उसमें क्या है कि जो रेन वाटर है वो भी बेचारा जो है ना रेन वाटर भी बड़ा खराब हो जाता है और वो जो है ना वो हार्मफुल हो जाता है लोगों के लिए वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन फ्रोजन फॉर्म एज ग्लेशियर्स इन वेरी कोल्ड प्लेसेस यानी बहुत ठंडी जगह जो होती हैं वहाँ पर पानी जो है वो ग्लेशियर्स या बर्फ की सूरत में जमी हुई बर्फ के पहाड़ जो होते हैं ग्लेशियर्स इनको बोलते हैं वो उनकी सूरत में अवेलेबल होता है रिवर्स गेट वाटर वेन दी आइस इज आइस इन दी ग्लेशियर्स मेल्ट ड्यू टू दी हीट ऑफ द सन यानी जब सूरज जब उन ग्लेशियर से पड़ता है और थोड़ा सा वो गर्मी उधर पैदा करता है तो वो जो पिघलते हैं तो जो दरियाओं में पानी जो है इस वजह से आता है ठीक है